ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಲೈಫ್ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಅದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ತ ಕಸ್ತೂರಿ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹೋಲಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ನಮ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಯುಕ್ತ ಕಲರ್ಗಳಿಂದ ದೂರ ಇದ್ದು ಸೇಫ್ ಹೋಲಿ ಕೂಡ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿನ ತಿಳಿಸಿಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನುಷಾ ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸೋಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಪಿ ಹೋಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ಈಗ ನೋಡಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜೆತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳುವಾಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಈಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಈಗ ನಾವು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಗರ್ಭವನ್ನು ಧರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಾವು ಬಂಜತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಈಗ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಮೆನಾರ್ಕೆ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಏಜ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇಂದ ಮತ್ತೆ ನಲ್ವತ್ತು ನಲ್ವತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಮುಟ್ಟು ಏನು ನಿಲ್ಲತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೆನೋಪಾಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ನಾವು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಯಾರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಕ್ಕೆ ರೀಸನ್ಸ್ ಏನೇ ಕಾರಣಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅದು ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಂತೂ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಬತ್ತು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಗರ್ಭಚೀಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಾರಣಗಳು ಏನೇ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಪುನಃ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗಿರಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಟರ್ಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಡೆಲಿವರಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ನಿಭಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಬಂಜೆತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಈಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಮೊದಲನೇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ರೀಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಏಜ್ ಅಂತ ನಾವು ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಯಾರಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ 
ಓಕೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ಮ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀರ ಬಂದಿಲ್ಲೆ ಈಗ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿದೆ ಒಂದು ಮಗು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸೊ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ ಕಾರಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾರಣ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಆಗ ಏನ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರು ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದಾಗಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಹಳೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಲಹೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಗೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಟಿವಿ ಆನ್ ಇದ್ರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಿದೆ ಮಗುಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಬಹುಶಃ ಸೊ ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾರು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ನಿಪ್ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ತುದಿಗಳು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಪ್ರಟ್ರೂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹಾಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಗುಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತ ಹಾಲು ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ತುಂಬಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಡೆಲಿವರಿ ಆದ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಗಳ ನೋವು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಒಮ್ಮೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರು ಫಿಸಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವು ಸಲ ಲಂಬ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಗಡ್ಡೆಗಳೇನಾದ್ರು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರು ಕೂಡ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸಲಹೆಗಳ ಮೇರೆಗೆ ನೀವು ಅದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಇದು ಇದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದೆ ನಮ್ಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ
ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲ ಅರ್ಪಿಸುವ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ಏರು ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ನೋಡಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ ಒಬ್ರು ಕರೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಡೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ ಮೊದಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಕೂಡ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನಂತರನೇ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂತು ಆದರೆ ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಈ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಆ ರೀತಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಲ್ವ ನಾವು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳ ಸಲುವಾಗಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅಂತ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಗಂಡಸರಲ್ಲಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಹೇಳೋದಾದರೆ ಅನುವಂಶವಾಗಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಗಂಡಸರ ಕಡೆ ಈಗ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ವೈಫ್ ಕಡೆ ವೈಫ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಹಳಬರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದರೂ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಲೇಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ತೀರಿ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಒಂದು ಕಡೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಇವರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾರಣಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಮೈಲಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಿಮ್ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರೇಷ್ಮಾ ಅಂತ ರೇಷ್ಮಾ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಮೇಡಮ್ ನಮ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಗು ಇದೆ ಹಲೋ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಆಗಿತ್ತು ಮಗು ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಅಪಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಾಲ್ಕನೇ ಬಾರಿ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ಆದ್ರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ ಹಾಗಂತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಕ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಏನ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಗುಳ್ಳೆ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಗಡ್ಡೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನೀರ್ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಫೈಬ್ರಾಡ್ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಸಿಸ್ತ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಟ್ಯೂಮರೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಸೊ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಗಡ್ಡೆ ಇದೆ ಅದರ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕ
ನಮಸ್ತೆ 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 ಮೈಲಿನ್ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾತನಾಡಿ ಹಲೋ ಹಲೋ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಜ್ಯೋತಿ ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನನ್ಗೆ ಎರಡು ಮಕ್ಕಳಾಗಿದೆ ಎರಡನ್ನ ಸಿಜರಿನ್ ಮಾಡಿ ತೆಗಿದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಾಗದೆ ಇರೋ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ಇವಾಗ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮೂರು ಮೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ನಿಂದಲೇ ಮಾಲಯನ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತಾ ಅಮ್ಮ ನೋಡಿ ಈಗ ಕಾಂಟ್ರಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಸಲುವಾಗಿ ಅದು ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪಿಲ್ಸ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ನೀವು ಬಳಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾತ್ರೆ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದು ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಸಾಕಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತನ್ನಾದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಂಗಸರಲ್ಲೂ ಅದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ರಕ್ತ ಸಂಚಲನಗಳು ಏರುಪೇರು ಆದಾಗ ಇಲ್ಲ ನರಗಳಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವಳ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆವಾಗ ಕಂಡು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ತುಂಬಾ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಂಟ್ರಾಸೆಪ್ಟಿವ್ ಪಿಲ್ಸ್ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ವೆರಿಕೋಸ್ ವೇನ್ಸ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಈಗ ಎರಡು ಬಾರಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಆಗಬಾರದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬಳಸ್ಕೋಬಹುದಮ್ಮ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ಎವ್ರಿ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಟೆನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಟು ವರ್ಷದ ಕಾಲ ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗೈನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ತ್ರೀ ರೋಗ ತಜ್ಞರನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಪರ್ ಟೀ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯಶಾಲೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಲೈಫ್ ಲೈನ್ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿರಾಮ ಹಣ ಬೇಕೆ ತಕ್ಷಣ ಹಣ ಬೇಕೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಇವು ದಿನಾಲು ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಪ್ಪು ಹಿಟ್ಟಿನ ಹೊಸ ಲೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ದಿನಾಲು ಮೂಲೆಗಳಿಗೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸೊಳ್ಳೆ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಉಳಿಯುವುದು ಹಿಟ್ ಲೈಮ್ ಫ್ರೆಶ್ ಸುಗಂಧ ಮಾತ್ರ ಏನ ಪುಟ್ಟ ಒಬ್ನೇ ಕೈ ತು ತಿಂತ ಇದೆಯಾ ಅವನೊಬ್ನೇ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ತಿಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲೋಡು ನಾನು ತಿಂತ ಇದ್ದೀನಿ ಅಜ್ಜಿ ನಿಮಗೂ ಫುಡ್ ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಬೇಕಮ್ಮ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಈ ಜೀವಕ್ಕೆ ಬಲ ಕೊಡೋದು ಈ ಜೀವ ಬಲ ಇದು ನೈಜ್ಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೈ ತುತ್ತು ಜೀವ ಬಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರಥಮ ಕೊಡುಗೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ನೆಲದ ಕಸ್ತೂರಿ ಏನ್ರು ಈಗ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ ಮಂಡೆ ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿಗೆ ಹಣ ಒಂದು ಅಡ್ಡಿ ಆಗ್ಬಹುದಾ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟ್ಗೆ ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ ಐಎಸ್ಒ ನೈನ್ ತೌಸಂಡ್ ಒನ್ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಹೊಂದಿರುವ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಂಬಿಕೆಯಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಟ್ಟಿಕಾ
ಗಂಡಸ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಸ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆಂಟಿ ಸ್ಪಮ್ ಆಂಟಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಏನಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾರೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕೊರತೆ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ್ಲು ಕೂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಏರು ಪೇರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈಗ ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಏನಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅವರ ಒಂದು ವೈರಾಣುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಲ್ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವುಗಳ ಒಂದು ಮೊಟಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಮಾರ್ಫೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಇವು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಪಮ್ಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಫೋಲಜಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅಬಾರ್ಷನ್ ಅಂತೂ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಮಗು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ತೆಗೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಗಂಡಸರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಮುಟ್ಟಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಏನಿದೆ ಇವಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಏನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸರಿ ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಮಾತಾಡೋಣ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ ನಮಸ್ತೆ 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 ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ದ ಮಗಳದು ಮದ್ವೆ ಆಗಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಆತ್ರಿ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಕೇಳಿದೀನಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅಮ್ಮ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇನ್ನು ಏನು ಇಲ್ರಿ ಒಂದ್ ಸರಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿಲ್ರಿ ತಿಂಗ ತಿಂಗ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮಾ ಈಗ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಂಜತನ ಅಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ವರ್ಷಗಳ ದಿನಗಳು ಏನಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಆಗಿದ ನಂತರ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮುಟ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹೌದು ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಗರ್ಭಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಏನಾದ್ರು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಗಳಾಗಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಎ ಎಂ ಎಚ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಟು ಗೆಟ್ ಎ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ವಾ ಅವರ ಒಂದು ಯಜಮಾನ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈಗ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ತಿಂಗಳ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಋತುಚಕ್ರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಯಾವುದೇ ರೀತ
ಈಗ ಗೆಸ್ಟೇಷನಲ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಕಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಬಿ ಪಿ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತನಾಡಿದ್ವಿ ತೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೈರಾಯ್ಡ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೇನಾದ್ರು ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯದ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಿಸರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಂತ ಸಿಸರ್ ಇನ್ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಒಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಆಗ್ತಿರಬಹುದು ಸೊ ಅದನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಈಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಕರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿನೇ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತನಾಡುವ ತುಂಬಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇವರಲ್ಲಿ ಬಂಜತನಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವ ಕಾರಣ ಅಂತ ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂಲಭೂತ ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಾಗ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದ್ಬಿಡತ್ತೆ ನಾವು ಕಾರಣ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಹೀಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಸಲ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಲ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಾಗಿಲ್ಲ ಟೌನ್ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೂಗಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಾರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ ನಂತರ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಟು ಗೋ ಟು ಎ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ಕೂಡ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ಯಾನಕಾಲಜಿಸ್ಟ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೂಡ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಕ್ಕಂಥ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವರುಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ ಒಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ ನಂತರ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಾಬರಿ ಪಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇನ್ಫರ್ಟಿಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು